Hi, Assalamualaikum. In this video, I am going to cover Marxist feminism. Karl Marx was an economist. In the concept of that, society has two classes. One is the working class, and the second one is the capitalistic class. Capitalistic class is the capital investor, and the working class is the under their supervision, the industries that work for them. उसी कॉन्सेप्ट के लेके जो मार्क्सियस फैमिलिज्म है वो डिजाइन की गई है। लेट्स सी व्हाट इज मार्क्सियस फैमिलिज्म। इट्स ऑल अबाउट दैट कैपिटलिज्म इज द रूट कॉज ऑफ वुमेन ऑपरेशन एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन डोमेस्टिक लाइफ एंड इंप्लायमेंट इन इज एन अफेक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज operated within capitalist economic system in the new view that the early families at that time they had a perspective that women at that time look at the sex class like I have told you there are two classes one capitalistic class and one working class so they told me that there are three classes like that is सेक्स क्लास लाइक एक अलग से क्लास अगर वोमेन की बात की जाए तो एक सेक्स क्लास है लाइक उसको एज अ कमोडिटी एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रीट किया जाता है सो उसके बाद आ जाती है मार्गरेट मैंस्टन के बाद इनकी एक बुक थी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वोमेन्स लिबरेशन अच्छा इन्होंने इस बुक में जो बहुत प्यारी बात की है दैट इज अबाउट स्पेशलाइजेशन और डोमेन ऑफ लेबर लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले तो ये होता था इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन से पहले कि जो अगर एग्रीकल्चर में काम करना है तो मैन एंड वमेन बहुत जेंडर काम कर रहे हैं हंटिंग पे जाना है तो जेंडर काम करें घर के काम हैं तो बहुत जेंडर कर रहे हैं बट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया उसके बाद क्या हुआ जो खातन थी वो तो ही घर पे बट जो मैन थे वो गए इंडस्ट्रीज में तो क्या हुआ कि जो वमेन थी वो एट अ टाइम एक नानी का एक नर्स का एक कुक का एक लीनर का रोल पे कर रही होती थी बट दे वेंट परफेक्ट इन अ सिंगल फील्ड बल जबकि ऑन द अदर हैंड जो मेन थे वो स्पेशलाइज होते थे इन सम पर्टिकुलर फील्ड अच्छा इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल स्पेशलाइजेशन वर्क अगर किसी को नहीं भी समझ आ रहा तो लाइक अगर आप कोई केएफसी या मैकडोनल गए हो तो उसमें आपने आपने भी नोटिस किया होगा लेकिन अगर कोई कैचअप लगा रहा है तो कैचअप लगा रहा है अगर कोई एग बना रहा है डेट इस जस्ट मेकिंग द एग एंड ऑमलेट ऐसे में उनको फ्राई कर रहा है या वो शामिल है चिकन व्हाट है वो वो सब एक मतलब एक एम्प्लॉय एक वर्कर एक काम कर रहा है ठीक है डेट इस स्पेश उसको बोलते हैं ठीक है और उसी तरह डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा उससे क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर जब हुई तो मर्दों ने क्या किया उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया जबकि जो खातन थी या वमेन थी वो ऐसा नहीं कर सकती थी बिकॉज दे वेंट परफेक्ट इन अ सिंगल फील्ड सो अगर मतलब अगर लाइक अगर आप देखें इसकी एक कॉमन एग्जाम्पल है लाइक अगर हम एक डॉक्टर की बात करते हैं तो वो खुद को कह सकते हैं दैट आई एम स्पेशलिस्ट एंड कार देख आई एम स्पेशलिस्ट एंड इन द फील्ड ऑफ ब्रेन और लाइक न्यूरोलॉजिस्ट आप देखते हैं आप डेंटिस्ट देखते हैं आप सर्ज सर्जन्स देखते हैं बट जो लाइक वुमेन है जो घर में रह रही है वो अगर कोई देसी टोटका वगैरह समथिंग लाइक दैट यूज कर भी रही है तो परफेक्ट नहीं होती है सो ये नहीं कह सकते कि दैट आई एम स्पेशलाइज इन सम पर्टिकुलर फील्ड सो दैट इज द रीज़न और उसके बाद उन्होंने ये बात की थी कि जो वमेन का रोल होता है लाइक एक वमेन किस तरह से जो कैपिटलिस्ट को एडवांटेज जर्स या खेलने के बेनिफिट्स दे रही होती है अच्छा वो थ्री टाइप्स या थ्री फॉर्म्स में जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करी होती है कैपिटलिस्ट को फर्स्ट वन एज डोमेस्टिक लेबर ऑन एंड अनपेन बेसिस आप ये जिन्हें राइडन कर रही हैं हैडिंग के दौर पे ठीक है एक्सप्लेन में बाद में कर दूँगी एंड सेकंड वन इज रिप्रोड्यूस एंड सोशलाइज द नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ वर्कर द थर्ड वन इज कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स इसमें क्या होता है एक वो अपने हस्बैंड्स को लुक आफ्टर कर रही हैं उनके काम करें डेट डेट मींस कि वो जो करंट उनके पास काम करें इंडस्ट्रीज में उनको लुक आफ्टर कर रही हैं ऑन द अनपेड बेसिस 
और सेकेंड वो जो बच्चे हैं उनके उनको जब वो लोग आपके कर रही हैं उनकी केयरिंग कर रही हैं वो तो दे रहे सामने नेक्स्ट जनरेशन को उनके लिए तैयार कर रही हैं एंड थर्डली वो जिस इंडस्ट्री में उनके जो हस्बैंड हैं वो काम कर रहे हैं उनमें जो भी वो प्रोडक्ट्स गर्ड्स ये सर्विसेज जो हैं वो बना रहे हैं उनको अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है अब कोर्स वही फीमेल वही वोमेन जो घर में होती हैं या जो अपने घर में जो है डिफरेंट रोल्स पे कर रही होती हैं अच्छा उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सोशलिस्ट फैमिलिज्म कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्क्सिस में क्या मतलब डिफरेंस है और सोशलिस्ट में क्या डिफरेंस है सो कीप इन माइंड हमने जैसे वाइडिकल लिबरल में बात की थी फिर आई की थी और अभी हमने बात की थी मार्क्सिस में कैपिटलिस्टिक क्लास की तो जो सोशलिस्ट फैमिलिज्म है ये मर्ज कर लेती है इन दोनों का कॉन्सेप्ट को लाइक ये कैपिटलिज्म को भी मर्ज कर लेती है और ये कंबाइन कर लेती है विद पिट्राइकल सिस्टम सो ये मतलब इस तरह से डिफाइन की जा सकती है दैट मार्क्सिस्ट फैमिलिज्म बाय आर्गू दैट वुमेन लिबरेशन कैन ओनली बी अचीव बाय एलिमिनेटिंग बोथ इकनॉमिक एंड कल्चरल सोर्सेज ऑफ वुमेन अप्रेशन लाइक अगर आप कैपिटलिज्म को सरा ख़त्म कर देते हैं तब भी आप वुमेन को फ्रीडम नहीं दे सकते आप उसको सब्जुकेशन या विक्टम होने से नहीं जो बचा सकते लेकिन अगर आप ट्रायल का सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं तो कैपिटलिस्ट जो हैं वो तो स्टिल वही हैं कैपिटलिज्म जो है वो स्टिल वही है एक कैपिटलिस्टिक कल्चर तो वही रहेगा उसको आप कैसे कह सकते हैं कि जो है अगर आप एक सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं और दूसरा स्टिल वहाँ पर है तो जो वमेन है वो फ्री है so according to the socialist feminism to free a woman from the subjugation it is important to eradicate capitalism and patriarchy so इसमें जो बहुत important contribution है that is of हार्समैन अच्छा हार्समैन क्या कहती हैं इसमें अच्छा इनकी theory है theory of capitalistic capitalist patriarchy ठीक है इन्होंने क्रिटिसाइज किया मार्क्सिस्ट फैमिलिज्म पे और ये आर भी करती है दैट नॉट ओनली कैपिटलिस्ट बट ऑल मैन आर बेनिफिशियज ऑफ वमेन इंक्लूडिंग वर्किंग क्लास मैन यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ जो है कैपिटलिस्ट जो कैपिटलिस्ट uh, हैं वही एक सोसाइटी में जो वो बेनिफिशियज हैं फ्रॉम दमेन रोल लाइक इन इनके नज़दीक जितने भी मैन हैं जो इंक्लूडिंग वर्किंग क्लास मैन वो सब बेनिफिशियस होते हैं और इनके लिए ये एक टर्म यूज़ करती हैं लाइक ये क्लेम करती हैं अनहैप्पी मैरिजेस का लाइक एक मैरिजेस है उसमें लाभ का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बट होता उसमें कुछ ये कि जब एक औरत की शादी हो जाती है वो लोग आफ्टर करती है अपने हस्बैंड को या लोग आफ्टर करी होती है अपने बच्चों को तो वो एक वर्किंग क्लास मैन को भी बेनिफिट दे रही होती और वो कैपिटलिस्टिक जो है उन सोसाइटी या सिस्टम है उसको बेनिफिट दे रही होती है यानी पिट्राइकल पिट्राइकल सिस्टम पे एक्सप्लॉयड हो रही होती है और कैपिटलिज्म के सिस्टम में भी वो एक्सप्लॉयड कर हो रही होती है होपली आप ये समझ में आ गया होगा मार्क्सिय मार्क्सिस्ट फैमिलिज्म और सोशलिस्ट फैमिलिज्म इसके बाद वो एवं ड्रेस का साइको एनिटिकल फैमिलिज्म and the last one men's feminism and postmodern feminism so in please revise karte rahiye ga saath saath basic concept mein batati hai aur gender studies mein you know theories bahut important hoti hai so aapne ye bahut acche se cram kar le inko in understanding develop kar le taaki paper mein likhne aapko bilkul bhi koi masla na ho